चुप कर बस रास्त घाटे चाय दुकान हाटे जाने सुन्नतल जाम प्रचार करते हैं बेईमान से जो कि मुरीदानी करो हिंदू मुसलमान सबाजोटोलन दरकार मुसलमान जन मंदिर मुसलमान नेतृत्व देखा जा मंदिर ठाकुर पुजो कर हिंदू घर पोका बना ठाकुर मान ठाकुर मान मुसलमान और हिंदू आरोप मुसलमान सर्वप्रथम टार्गेट करा दरकार जरा मंदिर पुजो दे मुसलमान सजे ओके हिंदू बरखास्त करा दरकार जे दाल मानुष व्यवहार करते बस समय लगे ना अपन फुरफुरा प्रथम नम्बर हल धर्म प्रेम आज के धर्म आघात देखे गाय मुसलमान हिंदू बोलें दलित बोलें ख्रीस्टान बोलें आदिवासी बोलें मुसलमान 
ইরা গাদ্দা ইরা মানুষ তোই এদেরকে ফাঁসি দেওয়া দরকার প্রকাশ্য বলে যাচ্ছে আমি এদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই এদেরকে যদি মিটা থেকে সব করে তাহলে ইসলামিক আইন চালু করতে হবে কারণ ইসলাম এদের সম্বন্ধে বলেছে এদেরকে প্রকাশ্য কথন করে দাও এটা আমার কোরআনের ঘোষণা জানা নেই জেনে নেয় কিন্তু এই সকল মুসলমানের দোহাইকে এই যে সন্ত্রাসী দলগুলো আছে এদের ঘরে এই হিন্দু সমাজের মানুষ যারা ইসলাম সম্বন্ধে জানে না তারা মনে করে দেখো মুসলমান মানে এরকম উগ্র আতঙ্কবাদী তাই তারা ইসলামের বিরোধী করে ইসলামকে মিটাবার চেষ্টা করছে কিন্তু হিন্দু সমাজের মধ্যে দলিল আদিবাসী খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে যারা ইসলাম সম্বন্ধে জানে তারা ইসলামকে কবুল করছে কবুল যদি নাও করে কমসে কম ইসলামের অনুসারীদের ঘরে সম্মান করে ভালোবাসে তাদেরকে পেয়ার করে তাদের সাথে উঠা বসা করাকে নিজেকে ধন্য মনে করে হিন্দু সমাজের লাখ লাখ মানুষ আছে যারা মুসলমানদের ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে দ্বিতীয় নম্বর হল এদের হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করা তাতে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় জমায়েত করে এই আইএসআইএস আল কায়দা এগুলো ইসলামিক দল নয় প্রকৃত ইসলামের কি বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাহলে আজকে হিন্দু সমাজের মধ্যে খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে দলিত আদিবাসী সমাজের মধ্যে অন্য সমাজের মধ্যে একদল লোক ধর্মীয় সুশ্রী দিয়ে মুসলমান সম্বন্ধে যে ভুল বোঝাচ্ছে ওই ভুলটা বোঝাতে আর পারবে না তাহলে আমাদের মধ্যে হিংসা কি তৈরি হবে ভাই হিংসা কি তৈরি হবে বিদ্বেষ ছড়াতে পারবে না তাই বড় বড় প্রোগ্রাম করে আহলে সন্ন্যাসী জামাত চাইছে শুধু মুসলমান পাড়ায় জলসা করে মুসলমান দেখলে দিনে তালিম দিচ্ছে এটা করছে করে বড় বড় জামায়াত করে শহর শহর পলিতে যেখানে বহু ধর্মের মানুষ থাকবে তাদের ঘর ইসলাম সম্বন্ধে সজাগ করানো দরকার যাতে করে আমাদের ভাতৃত্বটা বাড়ে কেন ইসলাম সম্বন্ধে ভুল বোঝানো হচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা এটা সত্য না মিথ্যা দ্বিতীয় নম্বর হল আহলে সুন্নতল জামাতে ধর্ম প্রেমের মধ্যে আর একটা কথা আপনাদেরকে বলে যাই মনে রাখবে এই মুসলমান সেজে দাঁড়ি রেখে মাথায় টুপি দিয়ে ধর্ম গুরু মনীষা ইমাম সাহেব সেজে মুসলমানদের মধ্যে এই বাংলার মধ্যে আজকে তেত্রিশ পার্সেন্টের উপরে মুসলমান আছে তেত্রিশ পার্সেন্টের উপরে মুসলমান আছে তার মধ্যে আমার পীর আবু বাকা সিদ্দিক দাদা হুদুল পীর কেবলা মান দেওয়া হলো বাইশ পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট বাইশ পার্সেন্ট বাকি যে পার্সেন্ট গুলো আছে এগারো ওই এগারো পার্সেন্ট এরা ব্রিটিশদের সময় ব্রিটিশদের দালালি করেছিল ইতিহাস শুনে দেখে নেয় যখন মুসলমানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আগুন তুলতে শুরু করলো বিশেষ ব্রিটিশ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করলো ব্রিটিশরা বলতে লাগলো হিন্দুদের আন্দোলনে আমাদের মাথা ব্যথা নয় আমাদের মাথা ব্যথা হলো মুসলমানদের আন্দোলনে কারণ মুসলমান যখন কোনো কাজকে টার্গেট করে তার শেষ থেকেই ছাড়ে এতে জান যাবে কি মাল যাবে এরা কোনো কিছু দেখে না তাই যে মুসলমান আন্দোলন শুরু করেছে এদের আন্দোলনকে বন্ধ করতে হবে এদের আন্দোলনকে বন্ধ করবে কি করে তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে নামি দামি বড় বড় মৌলানা তাদের হলে কোটি কোটি তৎকালীন কোটি টাকা দিয়ে কিনে তাদের দ্বারা ধর্ম প্রচার শুরু করালো তারা বাজারে বাজারে গিয়ে বলল মুসলমান খ্রিস্ট যখন ব্রিটিশদের ধ্বংস আল্লাহ করবে করবে উসব বিষয় তোমরা মাথা দিতে যেও না তোমরা মসজিদে যাও তসবি পড়ো আল্লাহ করো তসবি পড়ো আল্লাহ করো তসবি পড়ো আল্লাহ করো আর ব্রিটিশরা মসজিদ ভাঙছে মাদ্রাসা ভাঙছে উসব মাথা দিতে যেও নি আল্লাহর বিচার হবে যখন ধ্বংস হবে এই যে মুসলমানদের একটা আন্দোলনই মুখ এই মুখ থেকে তৎকালীন একদল মুসলমান সেজে আলে মোলামারা মুসলমানের মুখকে ঘোরাতে চেয়েছিল কিন্তু আমার পীর আবু বাতা সিদ্দিক এবং দেওবন্দির আজকে নাম করতে হবে তাদেরও যারা পূর্বপুরুষ ছিল তৎকালীন পিয়রে তারা এই বিশাল আলেম সমাজ তারা এই চক্রান্ত শিকার হল না শুধু দিল্লির বুকে সত্তর হাজার ওলামা তারা আন্দোলন করতে গিয়ে নিজেদের জানকে লড়িয়ে দিয়েছে দেশের জন্য আজকে আমরা যখন আবার নতুন করে এই কমকে বাঁচাবার জন্য আমরা যখন 
ইসলামের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চায় এই সমাজের কিছু মসজিদের ইমাম এই সমাজের কিছু মোল্লা মরিছে তখন আবার তোমাদেরকে বুঝাচ্ছে হুজুরের ছেলেরা এই সব কথা কেন বলবে এখনো যদি হোস থেকে ফিরে আসো ভাইরা আবার মনে যায় তোমাদের জন্য জান দিতে রাজি আছে ইতিহাস গাওয়া দিচ্ছে মুসলমান যখনই ভেসেছিল আহারে রসুলরা তারা এই মুসলমানদের হয়ে আবার লড়েছিল মুসলমানরা যেদিন তাদের নেতৃত্বকে আবার মারতে শুরু করল তখন মুসলমানকে আবার আল্লাহ বাঁচার সূর্য দেখাতে লাগলো আবার সেই নবীর বংশের আওলাদ বলে যায় ফিরে আসো আজ এই সমাজে কিছু এমন দল আছে তারা ওই এগারো পার্সেন্ট তাদের টার্গেট হল ফুরফুরার বাইশ পার্সেন্টটাকে ভাগ করা শুনছেন ভাই রোজার মাস বলার ইচ্ছা আছে ভাই অনেক কিছু বলতে চাইছি আমি দাদা বিয় ভেতর থেকে টানছে কথা বুঝছেন না ভেতর থেকে টানছে বেশি কোন সময় আর নেই তো যাক আল্লাহ কখনো নিয়ে আসেন আলোচনা করব আমি শুধু এতটুকু আর একটু বলে দিচ্ছি আপনারা শুনছেন তো তাহলে এই মুসলমানদের মধ্যে বাইশ পার্সেন্ট হলো ফুরফুরার পি আবু বাকারের ভক্ত মুড়ি আর এগারো পার্সেন্ট হলো আদার্স যারা তৎকালীন সময় ছিল আজও আছে এরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলি এগারো পার্সেন্টকে বাইশ পার্সেন্টকে ভাঙা পেতে লোকজন না ভাই কোন দিকে শোনে বহুত কষ্ট করে বলছি ভাই এই এগারো পার্সেন্ট বাইশ পার্সেন্টকে ভাঙাতে চাইছে আর ভাঙাবার জন্য এই এগারো পার্সেন্ট এরা শুধু বিক্রি হয় শুধু বিক্রি হয় আর আমরা সরল পিরান দাদা হজুরের মুড়ি আমরা বুঝে উঠতে পারি না ভাবি এই তো মুসলমান যখন বলছে চলো তারা আমাদের মধ্যে কখনো ফুরফুরা সেজে থাকে যেখানে ফুরফুরার পাওয়ার একটু কম তখন ফুরফুরার বাইরেই বলে আর যেখানে ফুরফুরার পাওয়ার বেশি ফুরফুরা সেজে থাকে মনকে শোনেন ভাই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আগামী দিন আব্বাস সেটিকে যে কাজ করতে চলেছি আমি তোমরা না চাইলো আমাকে তো কিছু মানুষ ভালোবাসে না বাসে না ভাই কিছু মা আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসে না বাসে না কিছু মা বোন আমাকে ভালোবাসে না বাসে না কিছু ছোট ছোট বাচ্চা আব্বাস সিদ্ধিকি কেউ বলে চিল্লাই না চিল্লাই না সেটাই সেটাই রক্ত আব্বাস সিদ্ধিকি ভক্ত বাচ্চারা চিল্লাই এদের বাঁচার জন্য আমি লড়ব এই লড়তে গিয়ে অনেক বিরোধী আমার হবে তোমরা যারা ভালোবাসো আমার কথাগুলোকে শুনে নাও সেদিন তোমাদেরকে আমার হয়ে কথা বলতে হবে কথা বোঝা সেদের মুখকে তোমাদেরকে তামাতে হবে তাই বলে যাচ্ছি ইরা চক্রান্ত করছে এই বাইশ পার্সেন্টকে ভাঙার কেন অলরেডি আমি বাংলায় একটা আওয়াজ তুলেছি বনগাই বড়মা বলে একটা ধর্মীয় সংগঠন আছে কি না বড়মা মাতুয়া পরিবার তারা হলো ওয়ান পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট আর আবু বাকার সিদ্দিক দাদা হুজুর কত পার্সেন্ট বাইশ অর্থাৎ তোমরা আবু বাকার তো লাগি মাতুয়াদের ওয়ান পার্সেন্ট কুচবিহার দিনাজপুর কুচবিহার রাজবংশী বলে একটা ধর্মস্থান আছে তারা হলো ওয়ান পার্সেন্ট দাদা হুজুর কত পার্সেন্ট দার্জিলিং বিমল গুরু দার্জিলিং ওয়ান পার্সেন্ট দাদা হুজুর কত পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট যদি বিশ্ববিদ্যালয় পায় দাদা হুজুর বাইশ পার্সেন্ট কেন পেল না এটা জানার অধিকার মুড়িদের আছে না নাই